Верните, как было. Инвалид первой группы переписывается с администрацией Сургутского района, требуя вернуть человеческие условия транспортировки из поселка Федоровского в Сургутскую окружную клиническую больницу и обратно. Суть претензий в том, что людям, нуждающимся в процедуре гемодиализа, это лечение острой и хронической почечной недостаточности, с помощью аппарата «Искусственная почка» поменяли автомобиль, вынудив пересесть с комфортной иномарки «Хонда» на «Газель». Неудобные сиденья, холод в салоне и жесткая подвеска машины доставляют массу неудобств пациентам. Они считают, что условия перевозки в мэрии ухудшили. При этом якобы из других населенных пунктов Сургутского района люди приезжают на процедуры на более комфортабельных автомобилях. Эту газель прислали с Линтора. Там тоже есть коллективная жалоба. Вот документы есть. Отписка их есть администрации. Есть их не отписка. И все равно людей возили на этой газели зимой. Если отопитель не работает, машина технически неисправна. И на линию она не, не имеет права выезжать. А их возили. И потом в 5 марте меня свозили, и я получил воспаление легких. В техническом задании к контракту указано, что оказание транспортных услуг в Сургутском районе по перевозке граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, осуществляется микроавтобусами класса «Газель», машиной ВАЗ-2110, либо же их эквивалентами. Транспортные средства должны быть не старше 2013 года выпуска, технически исправны, управлять машинами должны водители, прошедшие медосвидетельствование. То есть фактически администрация муниципалитета правила не нарушает. Продолжение